हॅलो फ्रेंड्स मी विशाखा ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला महाराष्ट्र सेट दोन हजार बावीस पेपर दोन अर्थशास्त्र इकॉनॉमिक्स आणि युनिट आहे इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र ज्याला आपण म्हणतो आणि टॉपिक आहे बॅलन्स ऑफ पेमेंट आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद सो इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सचा आपला हा सेकंड टॉपिक आहे फर्स्ट टॉपिक जो होता आपला थेअरीज होत्या इंटरनॅशनल त्याच्यामधला हा आणखी एक महत्वाचा टॉपिक आहे बॅलन्स ऑफ पेमेंट सो आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला तो कम्प्लीट करायचा आहे सेशन स्टार्ट करण्यापूर्वी एक इम्पॉर्टंट सूचना किंवा संधी आहे त्या स्टुडंटसाठी जे स्टुडंट्स यावर्षीची सेट एक्झाम टार्गेट करत आहेत जी होणार आहे आपले ट्वेंटी सिक्स मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री ठीक आहे सव्वीस मार्चला येथे ही आपली एक्झाम होणार आहे ज्याचं रजिस्ट्रेशन देखील आता सात तारखेपर्यंत लेट फीस भरून आणखी चालू आहे ज्यांचं रजिस्ट्रेशन बाकी आहे ते रजिस्ट्रेशन लवकरात लवकर करून घ्या कारण हे ज्या लोकांना ही यावर्षीची एक्झाम महत्वाची आहे त्यांच्यासाठीच आम्ही स्पेशल फुल कोर्स घेऊन आलो आहोत पेपर दोन अर्थशास्त्र इकॉनॉमिक्स साठी ठीक आहे या फुल कोर्स मध्ये आम्ही तुम्हाला देणार आहोत संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील मॉक टेस्ट संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील नोट्स व्हिडिओ लेक्चर्स जे रेकॉर्डेड असणार आहेत आणि प्लस लाईव्ह लेक्चर्स देखील होणार आहेत तुमचे ठीक आहे आणि शिवाय पी वाय क्यूज देखील तुम्हाला मिळणार आहे ठीक आहे ज्यामुळे तुमचा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचा देखील स्टडी याच्या या कोर्समध्ये होणार आहे शिवाय पेपर दोनच्या संपूर्ण स्टडी मटेरियल सोबतच पेपर वनचे संपूर्ण स्टडी मटेरियल देखील तुम्हाला अवेलेबल होणार आहे या कोर्सची फीस आहे टेन थाउजंड रुपीज सध्या त्याच्यावरती थर्टी पर्सेंट डिस्काउंट आम्ही प्रोवाइड करत आहोत आफ्टर डिस्काउंट या कोर्सची फीस होती आहे सेव्हन थाउजंड इकडे दिलेल्या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती तुम्ही मेसेज करून लगेचच कोर्सला जॉईन होऊ शकता किंवा ग्लोबल ऑनलाईन नावाचं ऍप डाऊनलोड करू शकता प्ले स्टोरवरून आणि लगेचच कोर्सला जॉईन होऊन आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करू शकता वेळ कमी आहे त्यामुळे लवकरात लवकर आपला कोर्स जॉईन करून अभ्यासाला सुरुवात करा ओके लेट स्टार्ट टुडे सेशन सुरू करूया आजच्या सेशनला आजच्या सेशन मध्ये आपण बघणार आहोत बॅलन्स ऑफ पेमेंट बीओपी म्हणजे ज्याला आपण बोलतो की व्यापार तोल व्यवहार तोल सॉरी आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणजे व्यापार तोल तर आता आपल्याला बघायचं आहे बॅलन्स ऑफ पेमेंट म्हणजे काय आणि त्याच्यामध्ये करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट असतं तर त्यामध्ये नेमके कुठले घटक इन्क्लूड केलेले असतात ते बघणार आहोत इंटरनॅशनल ट्रेड मधला एक महत्वाचा पार्ट आहे बॅलन्स ऑफ पेमेंट आणि त्याच्यामध्ये कुठले कुठले घटक ऍड होतात हे आपल्याला लक्षात असलं पाहिजे करंट अकाउंट मध्ये कसे दोन प्रकारचे वस्तू असतात ज्या असतात व्हिजिबल आणि इनव्हिजिबल ओके इनव्हिजिबल मध्ये कुठले कुठले तर सर्व्हिसेस कारण आपल्याला त्या डोळ्याला दिसतात का नाही मग ते इनव्हिजिबल मध्ये येतात सर्व्हिसेस इन्कम इन्कम पण दिसत नाही पण आपला वापरात असतो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिव्हिडंड हे सगळे इन्व्हिजिबल मध्ये येतात त्यानंतर ट्रान्सफर पण जे आपण मनी किंवा जे सर्व्हिसेस ट्रान्सफर करतो ते सुद्धा आपल्याला दिसत नाहीत इनव्हिजिबल मध्ये असतात मग त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर मध्ये रिमिटन्स डोनेशन्स गिफ्ट हे सगळे पण कशामध्ये येतात इनव्हिजिबल प्रकारच्या वस्तूमध्ये येतात म्हणजे त्यांचं पेमेंट ट्रान्सफर तर होतं पण ते आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही तर म्हटलं बॅलन्स ऑफ पेमेंट मधल्या इनव्हिजिबल वस्तू आता व्हिजिबल वस्तूमध्ये काय काय येतात ज्याच्यावरती ट्रेड चालतो तर ते याच्यात मध्ये येतो क्रूड ऑइल्स कार्स मोबाईल्स कम्प्युटर्स गोल्ड एक्सेट्रा ओके इम्पोर्ट मायनस एक्सपोर्ट हे सगळं आपल्याला व्हिजिबल आणि इनव्हिजिबल प्रकारामध्ये करंट अकाउंटमध्ये दाखवावं लागतं बॅलन्स ऑफ पेमेंट करताना करंट अकाउंटमध्ये या वस्तू येतात तशा करंट अकाउंटमध्ये कुठले दोन प्रकार येतात व्हिजिबल अँड इनव्हिजिबल इनव्हिजिबल मध्ये काय येतात सर्व्हिसेस इन्कम्स अँड ट्रान्सफर आणि व्हिजिबल मध्ये काय येतात मग ह्या बाकीच्या गोष्टी ज्या आपल्याला डोळ्यांना दिसतात ज्याच्यावरती आपण व्यापार करतो ओके दुसऱ्या साईडला कॅपिटल अकाउंट म्हणजे काय या साईडला करंट अकाउंट कळलं ज्या वस्तू आपण तयार करतो आहोत किंवा ज्या मागवतो आहोत पाठवतो आहोत इम्पोर्ट करतो एक्सपोर्ट करत आहोत त्या सगळ्यांचा हिशोब म्हणजे करंट अकाउंट मध्ये असतो तर कॅपिटल मध्ये काय असतं कॅपिटल मध्ये कॅपिटल अकाउंट मध्ये असतं इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आपण काय काय इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे एफ डी आय एफ आय आय हे जे इन्व्हेस्टमेंट आहेत त्या आपण किती केलेल्या आहेत किंवा आपल्याकडे त्याच्या किती इन्व्हेस्टमेंट आहे हे कॅपिटल अकाउंट मध्ये नोंद असते त्याच्यानंतर लोन आपण किती लोन घेतलेला आहे किंवा किती देशांना कंट्रीना आपण लोन दिलेला आहे या सगळ्याचा हिशोब कॅपिटल अकाउंट मध्ये केला जातो गव्हर्नमेंट इसीबी आणि बँक एसी एनआरआय ओके याचा पण सगळा हिशोब कॅपिटल अकाउंट मध्ये केला जातो तर बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये दोन महत्वाचे अकाउंट आहेत करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट तर त्यामध्ये कुठलं कॅपिटल अकाउंट आणि कुठलं करंट अकाउंट जर तुम्हाला डिफरेन्शिएट करायचं असेल तर करता येईल अफकोर्स करता येईल कारण खूप सोपं आहे कॅपिटल मध्ये हे सगळे इन्व्हेस्टमेंट लोन बँक अकाउंट आणि करंट मध्ये व्हिजिबल अँड इनव्हिजिबल वस्
आता व्यापार तोल म्हणजे काय बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणजे काय नेट डिफरन्स बिटवीन इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट मधला जो फरक येणार आहे त्याला आपण बॅलन्स ऑफ ट्रेड बोलणार आहोत का तर इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट या आपल्या व्यापारामधल्या खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत ओके इम्पोर्ट पेक्षा एक्सपोर्ट जास्त असेल तर तो व्यापार तोल कसा असेल आपल्यासाठी इम्पोर्ट पेक्षा एक्सपोर्ट ओके एक्सपोर्ट जर चांगला असेल एक्सपोर्ट जर चांगला असेल एक्स लिहितात त्याला एक्सपोर्टसाठी तर एक्सपोर्ट जर चांगला असेल तर आपला व्यापार तोल जो आहे तो चांगला आहे आणि जर इन्कम इम्पोर्ट जास्त असेल एक्सपोर्ट पेक्षा तर तो वाईट असेल असं आहे किंवा कमी असेल आणि जर बरोबर असेल तर व्यापार तोल हा समान आहे असं आपण म्हणू शकतो करंट अकाउंट डिफिशियंट कॅपिटल सरप्लस ह्या दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण ठरवतो जेव्हा हे बॅलन्स ऑफ ट्रेड वरून करतो इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट मध्ये ओके आता करंट अकाउंट बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये काय आपल्या गोष्टी इन्क्लूड असतात ते बघूया द करंट अकाउंट ऑन बॅलन्स ऑफ पेमेंट मेजर द इनफ्लो अँड आउटफ्लो ऑफ गुड्स करंट अकाउंट मध्ये काय असतं इनफ्लो असतो आणि आउटफ्लो पण असतो कशाचा गुड्सचा सर्व्हिसेस इन्व्हेस्टमेंट इन्कम्स अँड ट्रान्सफर पेमेंटचा सगळ्या पेमेंटचा त्याला आपण बघतो बॅलन्स ऑफ पेमेंट द मेन कंपोनंट ऑफ द करंट अकाउंट आर आता करंट अकाउंटचे मेन कंपोनंट कुठले कुठले आहेत ट्रेड इन गुड्स व्हिजिबल बॅलन्स ट्रेड इन सर्व्हिसेस इन व्हिजिबल बॅलन्स एक्झाम्पल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस एक्सेट्रा इन्व्हेस्टमेंट इन्कम्स एक्झाम्पल डिव्हिडंड इंटरेस्ट मायग्रेंट रिमिटन्स अँड अब्रॉड नेट ट्रान्सफर नेट ट्रान्सफर एक्झाम्पल इंटरनॅशनल एड याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात हे मेन कंपोनंट आहे कशाचे करंट अकाउंटचे ओके करंट अकाउंटचे डिफिशिट आणि सरप्लस आता डिफिशिट आणि सरप्लस म्हणजे काय जसं मी तुम्हाला सांगितलं इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्टशी रिलेटेड या दोन गोष्टी आहेत अ डिफिशिट ऑन करंट अकाउंट मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आता इम्पोर्ट इज व्हॅल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर दॅन एक्सपोर्ट जर असेल तर तिथे डिफिशियट होतो काय होतो डिफिशियट अ सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज लेस दॅन व्हॅल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आता इथे एक्सपोर्टची व्हॅल्यू आहे ती जास्त आहे म्हणजे हे काय आहे सरप्लस ऍक्च्युली जिथे मी वर्ड सांगायचं विसरले तो होता डिफिशियट आणि सरप्लस एक्सपोर्ट जेव्हा कमी असेल तेव्हा तिथे डिफिशियट होतो आणि एक्सपोर्ट जेव्हा जास्त असेल तर तिथे आपल्याला सरप्लस होतो म्हणजेच फायदा होतो तर ह्या दोन गोष्टी आहेत करंट अकाउंटच्या बॅलन्स मध्ये बॅलन्स ऑफ पेमेंट अँड करंट अकाउंट आता बॅलन्स ऑफ पेमेंट अँड करंट अकाउंट मध्ये काय द बॅलन्स ऑफ पेमेंट इज कम्पोज ऑफ टू मेन आस्पेक्ट मेन दोन आस्पेक्ट नि हे तयार होतं कोणते कोणते करंट अकाउंट फायनान्शियल कॅपिटल अकाउंट इफ द कंट्री हॅज डिफिशियट ऑन करंट अकाउंट इट नीड्स अ सर प्लस ऑन फायनान्शियल अकाउंट जर करंट अकाउंटला डिफिशियट असेल तर त्याला फायनान्शियल अकाउंटला सर प्लस पाहिजे असेल एक चांगल्या प्रकारचा बॅलन्स करण्यासाठी बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये म्हणजे व्यापार तोलामध्ये किंवा व्यापार व्यवहार तोलामध्ये समानता किंवा बॅलन्स आणण्यासाठी या दोन्ही अकाउंट मध्ये काय करावं लागेल सर प्लस आणि डिफिशियट हे मॅनेज करावं लागेल ओके
कैपिटल अकाउंट ऑफ करंट बगित कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रेकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन दैट कॉज चेंज इन स्टेटस ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कुछ कंट्री ऐसी रेजिडेंट कड़े ज्यासेट्स लायबिलिटीज है गवर्नमेंट कसो कशा ही सग हिशोब कैपिटल अकाउंट मध्य जैसे एफ डी आई है पोर्टफोलिओ इन्वेस्टमेंट है आता एफ डी आई मे का इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री विथ कंट्रोल ओवर देम फॉरेन कंट्री मध्य कंट्रोल इन्वेस्टमेंट एफ डी आई और पोर्टफोलिओ इन्वेस्टमेंट मे का इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री विदाउट कंट्रोल ओवर देम कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे मे विदउट कंट्रोल है अशा का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करो फॉरेन मध्य तो गोषी है दुसरा पार्ट अपन बगित इन्वेस्टमेंट लोन्स है लोन्स मे का इन द फॉर्म ऑफ असिस्टन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बॉरोइंग एट अ मार्केट इंटरेस्ट रेट अगे वे प्रकार एक्सचेंज रेट इनफ्लो पॉजिटिव आइटम्स एक्सचेंज रेट इनफ्लो पॉजिटिव आइटम्स सगे पॉजिटिव आइटम है लोन्स एफ डी आई आता बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन मे कुछ गोषी ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक That operate as a authorized dealers in the forex market. Kutle financial assets and liabilities. But kutle commercial bankecha and corporate bankecha. Ya ya banking capital transaction madhe hije transaction hai the capital account of balance madhe include as that. Ata ya tini goshti FDI portfolio investment loan borrowings and bank banking capital transaction ya sagran sa issue of capital account madhe khela jato. जस की करंट अकाउंट मध्य ज्यादा गोषी का गुड्स सर्विसेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करो हिशोब कैपिटल मध्य पैसे गुंतवूक है एफ डी आई है कि लोन्स है बैंकिंग ट्रांजेक्शन है सगैच हिशोब कैपिटल अकाउंट मे कर फरक कहला कि कुछ अकाउंट मध्य इन्क्लूड करते अनलाइक एफ डी आई एंड पोर्टफोलिओ इन्वेस्टमेंट लोन एंड बारोइंग डिबेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन एफ डी आई पोर्टफोलिओ प्रमाण लोन्स एंड बॉरोइंग सुधा डिबेट क्रिएटिंग कैपिटल्स है डेथ मध्य अपने क्रिएट कर कैपिटल ट्रांजेक्शन मध्य ओके आता इधे अपने शोज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड विजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स एंड फिजिकल गुड ऑफ नेशन दो मधे अपने फरक मनता कि दोनों मधे महत्व के पॉइंट्स जे है इधे दिल्ली है अपन बहुत एक एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट मे नैचर ऑफ ट्रांजेक्शन कस ट्रांजेक्शन इन्क्लूडिंग गुड्स सर्विस एंड कैपिटल ट्रांसफर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मे एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड मे ट्रांजेक्शन रिनेटेड टू ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली इधे फुड्स का हिशोब किया बैलेंस ऑफ ट्रेड मे पे सर्विसे कैपिटल ट्रांसफर का सुधा वपर किया इन्क्लूड किया कारण हेत अपन दोन अकाउंट मान तो जिचा मे होता करंट कैपिटल जस बैलेंस ऑफ ट्रेड मे फुड्स का वापर करतो। कंप्लीटनेस मोर कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेन्सिव मेजर एट इट इन्क्लूड्स बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स वरती संग प्रमाण करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों ट्रांजेक्शन का मेजर इतना किया जो लेस कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेन्सिव मेजर एट इट इन्क्लूड्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ओनली इतने फिर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के पैलाज हमें समझे कि कुछ दोन अकाउंट कि अकाउंट यूज के नेट बैलेंस कसल जो कि हो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस या दोनों से एडिशन कर बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार होता बैलेंस ऑफ ट्रेड कस हो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स जेवड़े एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कराएँ मैं जे अपने मिले एक्सपोर्ट जास्त कि इम्पोर्ट जास्त मैं डिफिशियट है कि सरप्लस है अपने का बैलेंस ऑफ ट्रेड मे अपन कर बैलेंस ऑफ पेमेंट मे दो एडिशन करते ओके एप्रोचेस टू बीओपी पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी अप्रोचेस एडजस्टमेंट टू द बीओपी पॉलिसी एप्रोचेस एडजस्टमेंट सा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसी पॉलिसी देर आर थ्री एप्रोचेस टू बीओपी पॉलिसी दट इज के एन एप्रोच एब्सॉर्शन एप्रोच एंड मॉनिटरी एप्रोच एक एक कर एक्सप्लेन कर एप्रोचेस मे संगित है तो फर्स्ट केन्सियन एप्रोच बेस्ड अपॉन द केन्स जनरल थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जी हा जो एप्रोच अपने है तो केन्स ऐसी जनरल थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 
इंटरेस्ट एंड मनी या वरती आधारित है मिसेस जॉन रॉबिन्सन आर एफ हेरॉड फ्रिट्स मैचुर लव फॉर्म्युलेटेड कैन्सियन एप्रोच टू बीओपी पॉलिसी हा सग तैयार के लिए कैन्सियन एप्रोच बीओपी पॉलिसी इट शोज दैट एनी इनबैलेंस इन बीओपी लीड्स टू द एडजस्टमेंट इन इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट चेंजेस टू प्लेस इन द प्राइजेस एंड हाउ इट डिफिशियंट वॉज फायनान्स इतने का संगे का अपने हा जो एप्रोच है तो अपने संगत कि जी एडजस्टमेंट के लिए जे बीओपी मध्य बैलेंस ऑफ पेमेंट मध्य इम्बैलेंस ती कशा वरती होते इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ऑफ वॉट चेंजेस टू प्लेस इन प्राइजेस ज्यादा प्राइजेस कि चेंजेस होता है हा डिफिशियंट फायनान्स होता हाउ डिफिशियंट परिणाम कसा करते हा डिफिशियंट ओके द इंटरक्शन बिट्वीन बीओपी एंड नैशनल इनकम टू प्लेस इन टू मैनर्स बीओपी जो है तो नैशनल इनकम टू प्लेस इन टू मैनर्स दोन प्रकार वे मध्य इंटरैक्शन होता बीओपी मध्य एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड ट्रांसमिशन प्रोसेस हा दो प्रकार है ओके इतने जो संगले नैशनल इनकम टू प्लेस इन टू मैनर्स दोन मैनर मध्य जागा घते इंटरैक्शन बिट्वीन कुछ एडजस्टमेंट प्रोसेस बीओपी इज जस्ट एडजस्टेड बाय चेंजेस इन इनकम लेवल्स ऑफ द होम कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एडजस्टमेंट प्रोसेस मध्य दोन प्रकार बगित जता इनकम मध्य चेंजेस कर इनकम लेवल मध्य चेंज कर ट्रांसमिशन प्रोसेस मे का संगत शोज हाउ वेरिएशन इन एन आई नैशनल इनकम ऑफ वन कंट्री मे थ्रू देअर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कॉज वेरिएशन इन द नैशनल इनकम ऑफ अदर कंट्रीज हे फिर डिफरन्स बगित जता कि वेरियंस बगित जो वेरिएशन बगित जता नैशनल इनकम या प्रत्येक कंट्री मे एक कंट्री और पर दुसरी कंट्री घेन बैलेंस ऑफ पेमेंट बगित जो दुसरा है इतना एडजस्टमेंट के लिए जता इनकम लेवल मध्य कंट्री या तो यह एप्रोच मे अपने दोन प्रकार मिला एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड ट्रांसमिशन प्रोसेस कशा वो इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट चेंजेस टू प्लेस इन प्राइजेस प्राइजेस का चेंजेस करता है इनकम एंड इम्प्लॉयमेंट मे ये अपने वैकेंसी एप्रोच मे संग
सेकंड अप्रोच आहे तो आहे एब्जॉर्प्शन अप्रोच सिडनी एस अलेक्झांडर यांनी द इफेक्ट ऑफ डिवॅल्युएशन ऑन द ट्रेड बॅलन्स 1952 मध्ये हा अप्रोच मांडला इट रिगार्ड्स टू बीओपी नॉट एज रिलेशन बिटवीन कंट्रीज डेबिट्स अँड क्रेडिट्स एखाद्या देशाच्या डेबिट किंवा क्रेडिटशी हा रिलेटेड नाहीये बट इन्स्टेड एज अन इलिमेंट इन द रिलेशन बिटवीन अॅग्रीगेट रिसिप्ट आणि एक्सपेंडिचर ऑफ इकॉनॉमी पण अर्थव्यवस्थेच्या एकूण जमा किंवा एकूण खर्च याच्याशी हा रिलेटेड आहे बीओपी बॅलन्स ऑफ पेमेंट असं यांनी या अप्रोच मध्ये सांगितलेलं आहे इट फोकसेस अपॉन रिलेशनशिप ऑफ रिअल एक्सपेंडिचर अँड रिअल इन्कम अँड फर्दर इंटिग्रेट इट टू द प्राइस लेवल तर यांनी काय सांगलेलं यांनी कशावर फोकस केलेलं आहे बीओपी रिअल रिलेशन बिटवीन रिअल एक्सपेंडिचर एकूण खरा खर्च आणि रिअल इन्कम खरा इन्कम काय आहे त्याच्याशी रिलेटेड हे आहे आणि नंतर ते प्राइस लेवलला इंटिग्रेट करतात असं या ऍब्झॉर्शन अप्रोच मध्ये सांगितलेलं आहे इथे एक फॉर्म्युला जसं दिलेलं आहे त्यांनी वाय इज इक्वल टू सी प्लस आय डी प्लस जी प्लस एक्स मायनस वाय वाय प्लस वाय इज इक्वल टू ए प्लस बी और बी इज इक्वल टू वाय मायनस ए हे सगळे जे आहे ते आपल्या बीओपी म्हणजे या अप्रोच नुसार बीओपी त्यांनी सांगितलेलं आहे इफेक्ट ऑफ डिव्हॅल्युएशन ऑन बीओपी आता ह्यांचा इफेक्ट काय आहे डिव्हॅल्युएशन अवमूल्यांचा बीओपी होती बॅलन्स ऑफ पेमेंट वरती ऍज एमपीसी इज लेस दॅन वन जर एमपीसी वन पेक्षा एक पेक्षा कमी असेल देन डिव्हॅल्युएशन विल रेज अँड एक्स रिड्यूस एम याच्यामध्ये मग काय होईल डिव्हॅल्युएशन मुळे एक्स रेस एक्सपोर्ट वाढेल आणि इम्पोर्ट जो आहे तो रिड्यूस होईल आउटपुट अँड इन्कम विल रेज अँड बीओपी BOP will improve. काय आउटपुट आणि इन्कम हे पण वाढतील तशामुळे डिव्हॅल्युएशन मुळे अवमूल्यनामुळे आणि काय होईल बॅलन्स ऑफ पेमेंट जो आहे तो चांगला होईल लोअर द व्हॅल्यू ऑफ सी सी ची व्हॅल्यू कमी झाल्यामुळे बेटर द रिझल्ट ऑफ डिव्हॅल्युएशन डिव्हॅल्युएशनची रिझल्ट आपल्याला चांगला दिसायला लागेल ड्यू टू द डिव्हॅल्युएशन ड्यू टू द डिव्हॅल्युएशन अजून काय होऊ शकतं अवमूल्यनामुळे एक्सपोर्ट विल राईज एक्सपोर्ट आपला एक्सपोर्ट आपला वाढेल विच रेज इन्कम त्याच्यामुळे आपला इन्कम पण वाढेल दिस रेज इन्कम विथ अ फर्दर मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इम्प्रूव्ह बीओपी सिच्युएशन हे इन्कम वाढल्यामुळे आपला बीओपी सुद्धा इम्प्रूव्ह होणार आहे बट इज इट इज द कंट्री इज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन पण हे कसं आपण फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन तिथे गृहित धरायचे आहे देन डिव्हॅल्युएशन के नॉट करेक्ट ऍट वर्स बीओपी कंडिशन एन डेड इट वुड वर्स इट आणि तशी जर सिच्युएशन नसेल तर मग डिव्हॅल्युएशन आपल्याला चांगला रिझल्ट देणार नाही बीओपी म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये ओके तर ह्या प्रकारचा अप्रोच आपल्याला ऍब्झॉर्शन अप्रोच मध्ये सांगितलेला आहे नेक्स्ट बघूया
इफेक्ट ऑफ डिवैल्युएशन ऑन बीओपी डिवैल्युएशन म्हणजे अपमूल्यनाचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट वरती काय इफेक्ट होतो तो आपल्याला बघायचा आहे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट डिवैल्युएशन वर्सन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकॉज द डिवैल्युएशन कंट्री हैज टू एक्सपोर्ट मोर गुड्स इन ऑर्डर टू इंपोर्ट सम क्वालिटी क्वांटिटी एज बिफोर कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेड बॅलन्स डिटरेटिव्स अँड नॅशनल इन्कम डिक्लाइन्स का होतं डिवॅल्युएशन झाल्यामुळे एक्सपोर्ट जास्त वाढतो आणि मग आपल्याला इम्पोर्ट करता येत नाही काही गोष्टी जे आपण पहिले करत होतो तेवढ्या गोष्टी आपण आता इम्पोर्ट करू शकत नाही डिवॅल्युएशन मुळे एक्सपोर्ट वाढतो त्याचा फायदा होतो पण इम्पोर्ट होत नाही आणि कॉन्सिक्वेंटली मग काय होतं आपला ट्रेड बॅलन्स जो आहे आणि नॅशनल इन्कम पण आहे ते कमी होतं कसं होत असेल कमी जसं की एक्सपोर्ट करतो आपल्याला त्याचे पैसे पण मिळतात इम्पोर्ट केल्यावर पण डिवॅल्युएशन मध्ये प्राईस आपल्याला पैसे जास्त द्यावे लागतात बरोबर आहे मग त्याचं इन्कम केल्यानंतर आपले पैसे कमी होणार इन्कम कमी होणार बरोबर की नाही हा एक आपल्याला तिथे इफेक्ट दिसून येतो इफ प्राइजेस आर फिक्स इन बायर्स ऑदर्स कंट्री करन्सी आफ्टर डिवॅल्युएशन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्ह बिकॉज एक्सपोर्ट इन्क्रीज अँड इम्पोर्ट डिक्ली डिक्लाइन द इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग कंट्री पेज मोर इन्क्रीज एक्सपोर्ट ऑफ द डिव्हॅल्युटिंग कंट्री अँड देन इट रिसिव्ह फ्रॉम इट्स इम्पोर्ट द स्टेट बॅलन्स ऑफ डिव्हॅल्युटिंग कंट्री इम्प्रूव्ह इट्स नॅशनल इन्कम प्राइजेस जसं आता याच्यामध्ये आपण बघितलंय इफ प्राइजेस आर फिक्स म्हणजे प्राइस सेम आहे फिक्स आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस झाला नसेल डिव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर तर आपल्याला इम्पोर्ट करायला काहीच प्रॉब्लेम नाही इम्पोर्ट जरी केला आपण तरी आपलं नॅशनल इन्कम जे आहे ते रेज होणार आहे तो इफेक्ट इथं आपल्याला सांगितलेला आहे इफ एक्सपोर्ट प्राइजेस राईज रिलेटिव्ह टू इम्पोर्ट प्राइजेस म्हणजे एक्सपोर्ट प्राइस पण इम्पोर्ट प्राइजेस नुसार वाढली वी से देर हॅज बीन इम्प्रुव्हमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट झाली कशामध्ये टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये असं आपण म्हणू शकतो अ युनिट ऑफ एक्सपोर्ट बाय रिलेटिव्हली मोर इम्पोर्ट इथे एक्सपोर्ट बाय रिलेटिव्हली मोर इम्पोर्ट आपण मोर जास्त इम्पोर्ट करू जर दोन्हीची प्राइस रिलेटिव्हली वाढली तर जनरली दिस लेट्स टू इम्प्रुव्हमेंट इन लिव्हिंग स्टँडर्ड एज इम्पोर्टेड गुड्स ऍपियर चिपर टू द कन्झ्युमर कन्झ्युमरला हे चिपर रेटला मिळतात चिपर मध्ये चिपर म्हणजे कमी किमतीमध्ये मिळतात त्याच्यामुळे काय होतं लिव्हिंग स्टँडर्ड वाढतो इम्प्रूव्ह होतो ओके इम्पोर्ट काही गोष्टी करतो त्याच्यावर
मार्शल लर्नर्स कंडिशन आता ही एक कंडिशन है महत्व की जी अपने एक्जाम मे विचार जाऊ सकते समझ मार्शल लर्नर्स कंडिशन द मार्शल लर्नर्स कंडिशन विच स्टेट दैट करंसी डिवेल्युएशन विल ओनली लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द सम ऑफ डिमांड इलास्टिटी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज ग्रेटर दैन वन इज नेम आफ्टर इंग्लिश इकोनॉमिक आर फ्रेंड मार्शल एंड द रामानुजन बॉर्न इकोनॉमिक अब्बा लर्नर तो त्यांनी काय सांगितलेलं आहे मार्शल लर्न कंडिशन म्हणजे काय ती स्थिती ज्याच्यामध्ये करन्सी डिव्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्य चलन अवमूल्यन जे होत ते कशाला लीड करत इम्प्रुव्हमेंट इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी होत डिव्हॅल्युएशन ते फायद्याचं असत असं इथे मार्शल लर्न कंडिशन मध्ये सांगितलेलं आहे इफ द सम ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी फॉर इम्पोर्ट जर इथे कंडिशन आहे सम ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी फॉर इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट इज ग्रेटर दॅन वन एक पेक्षा जर त्याची इलास्टिसिटी जास्त असेल इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट साठी देखील तर अशी स्थिती आहे ज्याला आपण मार्शल लर्नर्स कंडिशन म्हणतो आणि ही नेम आफ्टर इंग्लिश इकॉनॉमिक आफ्रेंड मार्शल इंग्लिश इकॉनॉमिक आफ्रेंड मार्शल नंतर देण्यात आली याला नाव असं देण्यात आलं द रामा रामान रामानंजन बॉर्न इकॉनॉमिक अब्बा लर्नर्स नाईन्टीन लागू झालेले आहे असं आपण म्हणू शकतो ओके आता जे कब जे कब म्हणजे काय आहे ते पण आपल्याला बघायचं आहे एव्हिडन्स अराउंड द वर्ल्ड सजेस्ट दॅट द मार्शल लर्नर कंडिशन डज नॉट होल्ड इन शॉर्ट रन बट डज इन द मिडियम टू लॉंग रन आता ही जी कंडिशन आहे मार्शल लर्नर कंडिशन ती शॉर्ट रन मध्ये लागू होत नाही पण लॉंग मिडियम किंवा लॉंग रन कंडिशन मध्ये लागू होते असा एव्हिडन्स आहे दिस इज बिकॉज इन शॉर्ट रन दे आर विल बी अ फ्यू एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट सोल्ड वेन प्रायजेस फॉल म्हणजे काय होऊ शकतं शॉर्ट रन मध्ये काय होऊ शकतं एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट होऊ शकतो आपल्याकडून जेव्हा प्रायजेस कमी होतात People overseas do not react immediately, so export demand will take time to change. मग काय होऊ शकतं शॉर्ट टाइम जो आपल्या एक्सपोर्टचं डिमांड जे आहे ते वाढण्यासाठी काही वेळ घ्यावा लागतो लगेचच्या लगेच आपला तो डिमांड जो आहे तो वाढणार नाहीये तिथे म्हणजे तो चेंज आपल्याला बघायला खूप काळ जावा लागेल आणि इथे मग शॉर्ट टर्न मध्ये आपल्याला हा जो एक्सपोर्टचा मार्शलचा लर्नर्स कंडिशन आहे ते तिथे दिसणार नाही जनरली दिस इज ड्यू टू द एक्सपोर्ट बिंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट अँड दिस नीड रिनिगोशिएटिंग ओके हे कशामुळे होत एक्सपोर्ट बिंग कॉन्ट्रॅक्ट हे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट होत त्याच्यामुळे हाव एव्हर एक्स्ट्रा मनी विल हॅव टू बी पेड फॉर इम्पोर्ट इमेजिएटली त्याच्यामध्ये परत काय होऊ शकतं एक्स्ट्रा मनी आपण पेड करू शकतो इम्पोर्ट साठी पटकन इमेजिएट आपल्याला इम्पोर्ट पाहिजे असेल एखाद्या गोष्टीचा त्यावेळेस अमाऊंट से स्टे द सेम अँड सो द करंट अकाउंट विल बी टेन टू डिटोरॉइड म्हणजे काय होऊ शकतं जर आपल्याला काही वेळेला पैसे कमी नाही केले तरी पण ती गोष्ट मागवावीच लागते इम्पोर्ट करावीच लागते अशा वेळी देखील आपल्याला मार्शलचा लर्नर्स कंडिशन तिथे लागू होणार नाही इन द इन द मिडियम टर्म हाव एव्हर द लोअर एक्सपोर्ट प्रायजेस विल लेट टू द इन्क्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट अँड सो द करंट अकाउंट विल स्टार्ट इम्प्रूव्ह तर दुसरी कंडिशन अशी दिली की मिडियम टर्म मध्ये लोअर एक्सपोर्ट प्रायजेस जरी असले तरी आपला डिमांड वाढू शकते कशासाठी एक्सपोर्टसाठी करंट अकाउंट मध्ये तिथे इम्प्रूव्ह व्हायला लागेल द प्राइज इलासिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज लोअर इन शॉर्ट रन म्हणजे इथे काय होऊ शकते शॉर्ट रन मध्ये इथे डिमांड कशी असते कमी बट इट विल हायर इन लॉंग रन पण ती लॉंग रन मध्ये हायर असू शकते दिस लीड्स टू द पॅटर्न शोज इन फिगर वन बिलो इनिशियल डेकोरेशन ऑफ द ट्रेड बॅलन्स फॉलोड बाय द इम्प्रुव्हमेंट
तर अशा प्रकारे आपण आजच्या सेशन मध्ये बॅलन्स ऑफ पेमेंट बॅलन्स ऑफ ट्रेड्स रिलेटेड काही टर्म्स बघितल्या ज्या टर्म्स आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारू शकतात जे कर्व मार्शल्स लर्नर कंडिशन त्याच्यानंतर बॅलन्स ऑफ पेमेंट बॅलन्स ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट कॅपिटल अकाउंट ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे बघितल्या विजिबल इनविजिबल ट्रेड त्याच्यानंतर दोन्ही मधला फरक बघितला कुठल्या गोष्टी विजिबल मध्ये येतात कुठल्या गोष्टी इनविजिबल मध्ये येतात ह्या सगळ्या बघितल्या आता नेक्स्ट सेशन मध्ये आपल्याला इंटरनॅशनल ट्रेड मध्ये एक्सचेंज रेट काय आहे याच्यावरती लेक्चर घ्यायचा आहे आजच्या सेशन साठी धन्यवाद